வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆண்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்குது எனக்கு அனுப்பி இருக்கக்கூடிய மெயில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சார் ஆண்மை குறைவுனா என்ன எதை வச்சு நான் என்னுடைய ஆண்மை குறைவு அப்படின்றத நான் இது பண்ணுறது இதனால் எனக்கு என்னென்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் அதாவது எந்தெந்த மாதிரியான எனக்கு அந்த இது வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு நிறைய மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க முதல்ல ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுடைய இந்த ஆண்மை குறைவு அப்படின்றது பல வகையில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம இப்போ அதை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து எதனால் வருது இது ஏன் வருது அதுக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் லெந்தியாக இருக்கும் பட் இது நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்றது புரியும் சரி நம்ம இப்போ விஷயத்துக்கு போவோம் முதல்ல ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஆண்மை குறைவு அப்படின்றது மெயினாக தாக்கப்படக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிற பிறக்கும் போதே ஒரு ஆண்மகனுக்கு சத்து குறைபாடு இருக்குது அவருடைய வளரும் போதும் நல்ல முறையில் உணவுகள் கிடைக்கல அப்படின்னா அவர் வந்து தனியாக இருக்கும்போது தெரியாது திருமணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பார்ட்னரோடு இணையும் போது தான் நம்மளால் முழுமையான திருப்தி கொடுக்க முடியலன்றது அவங்களுக்கே தெரியும் அது வர அவங்களுக்கு எந்த ஒரு வித்தியாசமும் தெரியாது இது ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் நீங்கள் என்ன கே கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்விகள் என்ன அப்படின்னா நான் தனியாக இருக்கும்போது நல்லா தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து நான் என் மனையோடைய சேரும்போது என்னால் சேர முடில இதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று மன ரீதியான பிரச்சனை ரெண்டு உடல் ரீதியான பிரச்சனை மன ரீதியான பிரச்சனைக்கு நீங்கள் எத்தனை லட்சம் ரூபா கொடுத்து எவ்வளோ செலவு பண்ணாலும் சரியாகாது உடல் ரீதியான பிரச்சனைக்கு தாராளமாக அதுக்கு சரி பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது உணவு வழியெல்லாம் பண்ணலாம் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அது போக போக பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மன ரீதியான பிரச்சனைனா என்ன அப்படின்னா சரியாக அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய பார்ட்னரை வந்து ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ்னால் மேரேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க பேரண்ட்ஸோடைய ஒரு ஒரு அழுத்தத்தினால அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் பட் இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கனாக்கா ஒரு ஒரு வகையாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே கம்பல் பண்ணி இல்லாமல் இந்த இந்த பையனை கட்டிக்கோ இந்த பொண்ணை கட்டிக்கோ நல்லா இருப்பா அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் அவங்க கூட அவங்க இணையிறதுக்கு மனசில் வந்து ஒரு வகையான ஒரு ஈர்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படி ஈர்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும்போது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு வீரமான ஆம்பளையாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நீங்கள் போகும்போது உங்களுக்கு மன ரீதியாக அவங்க கூட வந்து விருப்பம் இல்லைன்னாக்கா உங்களுக்கு ஆண்மைன்ற கூடிய அந்த விஷயம் கண்டிப்பாக வேலை செய்யாது எல்லாமே இருக்கும் நல்ல வரைப்புத்தன்மை இருக்கும் டிவி பார்க்கும்போதோ படம் பார்க்கும்போதோ நல்ல வரைப்புத்தன்மையாக இருக்கும் ஆனால் அவங்க பக்கத்தில் போனோடனே வரைப்புத்தன்மை இல்லாமல் போயிடும் காரணம் என்னென்னா மன ரீதியான குழப்பம் மன ரீதியான பய உணர்வு இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்குள்ளே ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுடைய தாம்பத்திய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அது இல்லைன்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகாதுனா தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் நீண்ட நேரமும் செக்ஸ் பண்ணுறதோ செக்ஸ் பண்ணாலும் என்னால் முழுமையாக திருப்தி இல்லை அப்படின்றது நடக்கக்கூடியது அது தான் ஸோ உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பய உணர்வாக இல்லை அவங்களுக்குள்ளே உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேண்டாம் விருப்பா அப்படின்றத பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு அதை சரி பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாத்திரையும் தேவையில்ல மருந்து தேவையில்ல யாரையும் நீங்கள் போய் பார்க்க வேண்டாம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்பை வந்து நல்லா பலப்படுத்திட்டீங்கனாலே போதும் இது தான் மெயின் உடல் ரீதி அப்படின்றது பிறக்கும்போதே சத்து குறைபாடு இருக்கிறது நான் முழுமையான வந்து உணவும் கிடைக்காம நல்ல உணவும் சத்தான உணவும் சாப்பிட்றதில்ல இது ஒரு வகை மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஆல்கஹால் இந்த குடிப்பழக்கம் வந்து மனுஷனுக்கு முதல்ல நல்லா இருக்கும் ரொம்ப உற்சாகமாக தெரியும் நாள் ஆக ஆக அதுவே வந்து ஆண்மை குறைபாடு இந்த ஆண்மை குறைய வந்து அதிகமாக்குறது இந்த ஆல்கஹால் தான் மூணாவது ரொம்ப நாலாவது ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த புகையில் இந்த ஹன்ஸு குட்கான்னு சொல்லி போடுவாங்க அவங்கள நீங்கள் போடுறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரென்த் அவங்களுக்கு இருக்காது ஏன்னா அவங்க ஒரு வகையான மைல்டான போதையிலே இருப்பாங்க அதை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க நாள் ஆக ஆக உடல் ரீதியாக மட்டும் இல்லை மன ரீதியாகவும் அவங்க வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க நல்லா நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹன்ஸ் போடக்கூடியவங்க அந்த அந்த ஒரு வகையான புகையில் போட புகையில் போடுறவங்கள இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்களுடைய அந்த அவங்களுடைய அந்த நார்மலாக அது போடாத நாட்களில் அவங்க மென்டலி வந்து ஒரு அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க அதாவது அது மட்டும் இல்லை அவங்களுடைய அவங்களுக்கு அந்த நரம்பு தளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் அது அவங்களுக்கு இருக்கும் 
நாள் ஆக ஆக ஒரு ரெண்டு வருஷம் நல்லா தெரியும் மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஆக ஆக அவங்களுடைய கையில் நீங்கள் அவங்கள கையை நீட்டி ஏதாச்சும் நார்மலாக இப்படி ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கையை நீட்டே சொல்லுங்களேன் அவங்களுக்கு அந்த நடுக்கம் இருக்கும் ஸோ அந்த நரம்பு தளர்ச்சின்றது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நாள் ஆக ஆக என்ன ஆயிரும்னா அது இல்லாமல் அவங்கனால இருக்க முடியாது அது இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த வாழ்க்கையெல்லாம் தொந்தரவோடு இருப்பாங்க இரு இல்லாமல் அவங்க மன ரீதியாக இருக்க முடியாது அது இல்லை இருந்துச்சுனாக்கா உடல் ரீதியாக அவங்களால ஒரு நிம்மதியாக இருக்க மாட்டாங்க கை கால் நடுக்கம் வந்துடும் ஒரு மாதிரியான ஒரு நரம்பு தளர்ச்சி உண்டாக்கிறாங்க அஞ்சாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிகமான கை பழக்கம் ஒரு டீனேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகுது குரோத் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் குரோத் ஆகும் போதே இவங்க அதிகமாக செம்மன் வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப செம்மனை வந்து அளவுக்கு அதிகமாக குளிக்கும்போது ஏதாச்சும் படம் பார்க்கும்போது யார்ட்டையா பேசும்போது கண்ட நேரத்தில் கண்ட விஷயங்கள் செய்கிறது இது நாள் ஆக ஆக இதுவும் வந்து ஒரு வகையான நல நரம்பு தளர்ச்சி உண்டாக்கும் இதனுடைய வெளிப்படுத்துதல் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல்ல வந்து நல்லா இருக்கும் நாள் ஆக ஆக என்ன ஆயிரும்னாக்கா வரைப்பு தன்மை குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த வரைப்பு தன்மை குறையும் போது என்ன ஆயிரும்னாக்கா விந்து தன்னை தானே வெளியே ஆரம்பிக்கும் அதாவது உங்களை அறியாமலே விந்து போகிறது ஏதாவது ஒரு பெண்ட்ட ஃபோன் பேசும்போதோ இல்லாட்டினா யார்ட்டையாவது வந்து ஒரு 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 பெண்ணுடைய உரசல் ஏற்படும் போதோ வேலை பார்க்குற இடத்துல அவங்க நடந்துக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் ரொம்ப வந்து எமோஷன் ஆகி விந்து தானாக வெளியில் வரும் நான் ஏற்கனவே என்னுடைய வீடியோலே சொல்லியிருப்பேன் விந்துன்றது ரெண்டு விஷயத்தில் தான் வரணும் ஒன்று உடல் உறவு அப்படி இல்லைனா கை பழக்கம் கை பழக்கம் நான் பண்ணுறதே இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு தூக்கத்துலேயோ வர்றது தப்பே கிடையாது அதாவது நான் கை பழக்கமே பண்ணலை ஆறு மாதம் ஆச்சு ஆனால் மாதத்துக்கு மூணு முறை நாலு முறை தூக்கத்தில் வருதா பயப்படவே வேண்டாம் அது நம்மளுடைய உடல் அமைப்பு எப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ இத்தனை எம்எல் விந்து உற்பத்தி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு இருக்குது அத்தனை எம்எல் உற்பத்தி ஆகும்போது அந்த விதைப்பையில் நிரம்பிடுச்சுன்னா தானாக வெளியில் வரணும் திரும்ப புது விந்து உற்பத்தி ஆகணும் இதுதான் உடலுடைய அமைப்பு அதனால் பயப்பட தேவையில்லை அதே நான் கை பழக்கமும் பண்ணுறேன் மாதத்துக்கு அஞ்சாறு முறை பண்ணுறேன் இருந்தாலும் மாதத்துக்கு ஒரு ஆறு ஏழு முறை விந்தில் போகுது யூரினில் விந்து போகுது மழை கழிக்கும் போது டைட்டாக போகிறேன்னா அதுலேயும் விந்து போகுது கனவுலேயும் விந்து போகுதுன்னா நீங்கள் முதல்ல ஒரு ட வைத்தியரை போய் பார்க்கணும் ஒரு நல்ல ஒரு மருத்துவரை நீங்கள் போய் அழுக வேண்டியது முக்கியம் இது என்ன அப்படின்னா நாளடைவில் நரம் தளர்ச்சி உண்டாயிரும் வரைப்பு தன்மை இருக்காது வரைப்பு தன்மை இல்லைனா ஆட்டோமேட்டிக்காக விந்து வெளியில் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுனாக்கா உதாரணத்துக்கு நான் என்னுடைய வாயில் எச்சு ஓருது நான் எச்சு துப்பணும்னு நினச்சா மட்டும்தான் எச்சு துப்ப முடியும் இல்லை நான் எச்சு மிழுங்கன்னு நினச்சா தான் எச்சல் ஊறணும் இதுதான் என்னுடைய மைண்ட் கண்ட்ரோல் என்னுடைய மூளையுடைய செயல்பாடு நடக்கணும் அது தவிர தானாக எச்சு வெளியில் வந்து கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா என்னுடைய மைண்டுக்கு என்னுடைய உடல் உறுப்புக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குதுனா அது நான் சொல்லணும்னு அவசியம்ல உங்களுக்கே புரியும் என்ன அறியாம எச்சு வெளியில கொட்டிகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் எந்த அளவுக்கு என்னுடைய செயல்பாடுகள்ல பாதிப்புகளா இருக்கு அப்படின்றது ஸோ இதுதான் ஸோ என்னால வெளியில ஏத்த முடியல யார் கூட நான் சேரவும் இல்லை ஆனா தானா வெளியில போகுதுன்னா நாலு அடைவுல என்ன ஆயிரும் கை கால் நடுக்கம் வந்துடும் முதுகு வலி வந்துடும் கழுத்து வலி வந்துடும் டயர்ட்னஸ் இருக்கும் வெந்து வெளியே ஆக ஆக இவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்தீங்கனாக்கா எவ்வளோவுக்கு எவ்வளோ ரொம்ப குயிக்காக வேலை பார்க்குறாங்க ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான மேனன் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சோ அவ்வளோவுக்கு எவ்வளோ அப்படியே உள்ட்டாவாக போயிடுவாங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் முதல்ல கவனிங்க ஆறாவது விஷயம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் வந்த பிறகு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே சுகரோ பிபியோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்தால் வர்றது சாதாரணம் அதுக்கு நல்ல உணவான சத்துக்கள் சத்தான உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே போதும் இதுக்கு நீங்கள் எந்த மருந்து மாத்திரை மருந்து எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏழாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா பொதுவாகவே வந்து ஆண்களோ பெண்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஈர்ப்பில் குறைபாடு வர்றதுக்கு மெயினான காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆல்கஹால் அது இதுன்னு நிறையா நம்ம பேசிட்டோம் மெயினாக வரக்கூடியது சுகர்னால் இந்த குறைபாடு வரும் பிபி இருந்தாலும் குறைபாடு வரும் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருந்தாலும் குறைபாடு இருக்கும் தைராய்டு பிரச்சனை இருந்தாலும் குறைபாடு இருக்கும் இந்த நாளுலேயும் நீங்கள் எதுனால பாதிக்கப்பட்டுறீங்களோ அதை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக அதுலேருந்து வெளிப்படுத்த முடியுமா அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் வெளியில் வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுடைய
அப்போ குறையுது அப்படின்னா அதனுடைய காரணங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுகர் வந்தோடனே சத்தான உணவும் எதுவும் கொடுக்க போகிறதில்ல நம்ம உடம்புக்கு தேவையான குளுக்கோஸை நம்ம கொடுக்கறதில்ல அதுக்கு பதில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த மாத்திரை கொடுத்து அமுக்கிடுறோம் சாப்பாடும் சரியான முறையில் சாப்பிட்றதில்ல எது கிடைச்சாலும் நம்ம சாப்பிட்டாலும் இதை தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லி சத்து இல்லாத உணவாக உள்ளே இறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ என்ன ஆயிரும் உடம்புலையும் சத்து இருக்காது மாத்திரையோடைய அளவு நாளாக ஆக அதிகமாக தான் போகும் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்ஜி கொடுத்த நம்ம எடுத்துக்கிட்ட உடம்பு மூணு வருஷத்தில் டூ எம்ஜி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அப்போ நாளாக ஆக அந்த வீரியமும் அதிகமாகிடுச்சு உடம்புல சத்தான உணவும் கொடுக்கலை நல்ல முறையான எக்ஸசைஸ் இல்லை நல்ல காய்கறிகளும் சாப்பிட்றதில்ல எதுவுமே சாப்பிட்றது அது சாப்பிட்டா சுகர் வரும் இதை சாப்பிட்டா சுகர் வந்துடும்ட்டு எதுவும் சாப்பிடாமல் உடம்ப சத்து இல்லாமல் வெறும் பொம்மை மாதிரி ஆக்கிடும் அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு இந்த வீரியம் வரும் அப்போ இதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை சரி பண்ணுறோம்னா இது தானாக வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் காரணங்கள் சரி இப்போ என்கிட்ட நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க என்ன அப்படின்னாக்கா சார் ஒரு பெண்ணுக்கு என்னால் எப்படி சார் நான் திருப்தியாக இருக்கேன்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்பாங்க முதல்ல ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பெண்ணை திருப்தி அடைகிறதுக்கு குறைஞ்சது அவங்களுடைய உடல் வாகு குறைஞ்சது எட்டு நிமிஷம் அதிகபட்சம் பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க பதினோரு நிமிஷம் ஒரு பெண்ணுடைய உச்சக்கட்ட நிலை பதினோரு நிமிஷம் ஆகும் இந்த பதினோரு நிமிஷத்தில் நம்ம இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு என்ன நிறைய பேருக்கு யங்ஸ்டர் இருக்குது நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் நிறைய பேருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா அதிகமாக கை பழக்கம் பண்ணி 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 நிறைப்பு தன்மையும் போயிடுச்சு டைமிங்ஸும் இல்லை ப்ரீ மெச்சூர் எஜாக்குலேஷன் சொல்லுவாங்க சீக்கிரமாக விந்து முந்திட்டு வர்றது பத்து ஸ்ட்ரோக்கு கொடுத்தோடனே வர்றது சும்மா கட்டி பிடிச்சி மொத்தம் கொடுத்தோடனே வர்றது ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால் பண்ண முடியலன்றது உங்களுடைய சாதாரணமாகவே ஒரு ஆணுக்கு உச்சக்கட்டை அடைகிறது குறைஞ்சபட்சம் மூணு நிமிடம் ஆகும் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு குறைவாக இருந்தால் இதுதான் குறைபாடு புரிஞ்சுக்கோங்க குறைஞ்சபட்சம் மூணு நிமிடம் கண்டிப்பாக ஒரு ஆணுக்கு உச்சப்பட்ட அடைகிறதுக்கு இந்த டைமிங் ஆகும் அது குறைவாக இருக்கும்போது உங்களுக்கே திருப்தி இருக்காது அப்புறம் நீங்கள் எப்படி இன்னொரு ஆளை திருப்திப்படுத்துவீங்க இது ஒரு பேசிக்கான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க பெண்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க பதினோரு நிமிடம் அதில் உடல் வாகு பொறுத்து ஒவ்வொருடைய அவங்களுடைய அமைப்பு பொறுத்து இந்த வாதம் சிலையத்தம்மம் பித்தம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நாடி பிடிச்சி முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்க சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்த உடம்பு இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதிர்பார்க்கும் இந்த டைமிங் கே இருக்கும்னு சொல்லி அதில் எட்டுலேருந்து பதிமூணு பதினாலு நிமிஷம் குறைஞ்சபட்சம் நடுத்தரமாக நம்ம சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணது பதினோரு நிமிஷம் இந்த பதினோரு நிமிஷத்தில் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சின்ன சின்ன செயல்பாடுனால ஒரு டைமிங் போனாலும் குறைஞ்சது மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் அவங்களோட இணையும் போது தான் அவங்களுக்கு முழு திருப்தி அடைவாங்க இல்லைன்னா அடைய மாட்டாங்க இதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மன ரீதியாகவும் நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும் உடல் ரீதியாகவும் ரெடியானால் தான் இந்த விஷயத்த நம்ம போய் தாண்ட முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயங்கள்ல நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா புரிஞ்சிருப்பீங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மிஸ் ஆகிருக்கோம் எந்த அளவுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கோம் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோம் அப்படின்றது இனிமே இந்த புகை பழக்கமும் சரி குடி பழக்கமும் சரி அதிகமான அந்த பாக்கு புகையில் போடக்கூடிய விஷயமும் சரி இந்த கொலஸ்ட்ரால் ஹியூமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்கிறது கொலஸ்ட்ரலுடைய குறைபாடு சுகர் இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல்லே கொண்டு வந்தோம்னா இன்றைக்கும் இல்லை நம்ம என்றைக்கி நம்மளுடைய இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு ஒரு நல்ல ஸ்டேஜில் இருக்கோமோ அது பிற்காலத்துலேயும் நமக்கு அதே மாதிரி இருக்கும் இது புரிஞ்சுக்கோங்க சரி இப்போ நம்ம நான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நான் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப்போ நான் சொன்னதை வந்து யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு என்ன தவறுகள் நடந்திருக்கு அதில் வந்து நம்மளை மாற்றிக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை நல்லா யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பின்தங்கி இருக்கோம் எந்த அளவுக்கு நம்ம முன்னேற்றத்தில் இருக்கோம் அப்படின்றத ஸோ இதை வந்து என்னுடைய ஒரு நல்ல ஒரு இதாக நான் வந்து பகிரணும் அப்படின்னு நினச்சேன் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்ததெல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப நாளாக கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தது ஸோ இந்த விஷயங்களில் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுடைய இல்லற வாழ்க்கையில் எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் நிம்மதியாக வந்து நல்ல ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் நான் சொன்னதை யோசிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப நன்றி